ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഒരു പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നേന്ത്രപ്പഴം പ്രഥമൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുൻപ് കുറച്ച് പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പീസൊക്കെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ കണ്ടു നോക്കിക്കോളൂ പിന്നെ ഈയൊരു നേന്ത്രപ്പഴം പ്രഥമൻ നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ച് വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഈ ഒരു പായസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മീഡിയം സൈസിലുള്ള നാല് നേന്ത്രപ്പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു അര കിലോ വരുന്ന നേന്ത്രപ്പഴമാണ് പിന്നെ പായസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേന്ത്രപ്പഴം എടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഴുത്തിട്ടുള്ള പഴം തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് നോക്കണം അപ്പോഴാണ് പായസം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഈ പഴം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം വേവിച്ചതിന് ശേഷം ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് ആറിയിട്ട് ഈ പഴം നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കും അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പായസം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു സ്റ്റീമർ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ പഴം നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ രണ്ടോ മൂന്നോ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഈ പഴം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് പായസത്തിലേക്ക് വേണ്ട ശർക്കര ഒന്ന് അലിയിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മുന്നൂറ് മുതൽ മുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ശർക്കരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ ശർക്കരയുടെ അളവ് നമുക്ക് എത്രയാണോ മധുരം വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ശർക്കര ഉരുക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് മുതൽ ഒരു കപ്പ് വരെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ശർക്കര നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ ശർക്കര നമ്മളൊന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം പായസത്തിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിൽ വല്ല കല്ലോ പൊടി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പായസത്തിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴം നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി പഴം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ തോലൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് പഴത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു നാരും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കറുത്ത കളറിൽ ഒരു കുരുവൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊന്ന് കളയണം അത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അടിച്ചാലും ആ കുരുവൊന്നും അങ്ങനെ പോവില്ല അപ്പം പായസം കുടിക്കുമ്പോൾ അത്ര നന്നാവില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അതൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാറ്റാം ഇനി ഇത് അടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ഒരു ജാർ എടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേന്ത്രപ്പഴം ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിന് നമുക്ക് നല്ല ഫൈനായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ അത് അടിച്ചെടുക്കണ സമയത്ത് നേന്ത്രപ്പഴം അടിച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എത്രത്തോളം വെള്ളം വേണ്ടി വരുന്നുള്ളത് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ പഴം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് എങ്ങനെ പായസമാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ അടികട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉരുളി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉരുളി എടുക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി ഈ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യ് ഞാൻ ഒരുപാടൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണില്ല നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഈ നെയ്യ് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വരട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അടിയിൽ പിടിക്കാതെ നോക്കണം കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടി പിടിച്ചു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതൊരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അതായത് ഈ പഴത്തിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പോകുന്നവരെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ പഴത്തിൽ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി വറ്റിയിട്ട് ഇത് ഏകദേശം ഡ്രൈ ആവാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നേരത്തെ ഉരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ശർക്കര അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ പഴവും ശർക്കരയും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സായി കിട്ടണം അതുവരെ വേണം നമ്മൾ ഇളക്കാൻ അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇളക്
ഈ സമയത്തിന് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും കൂടി ചേർക്കാനുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ഈ പായസത്തിൽ അത് ചേർക്കാറില്ല പക്ഷേ അത് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പ് സേമിയ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സേമിയ നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക വേവിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരുപാട് വെന്ത് കുഴയാൻ പാടില്ല ഒരു പകുതി വേവാവുന്ന രീതിയിലാണ് വേവിക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് വെന്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പായസത്തിൽ ചേർത്ത പായസം ഇനിയും തിക്കാവും അപ്പോൾ പായസം കഴിക്കുമ്പോൾ അത്ര നന്നാവില്ല അപ്പോൾ ഈ സേമിയ നമുക്ക് ഒരു കടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ആവണം അതാണ് അതിൻ്റെ വേവ് പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സേമിയയ്ക്ക് വലുപ്പം കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൈ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴാണ് അത് കഴിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ നന്നാവുള്ളൂ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഈ സേമിയ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഈ സേമിയ നമ്മൾ വേവിച്ചതിന് ശേഷമാണല്ലോ അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ ഇനി ഇത് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിൽ ഈ ശർക്കരയും പഴമൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഈ സേമിയ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി വരണം അത് വരെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പായസത്തിലെ മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് നുള്ളു ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നാളികേരത്തിൻ്റെ ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് ഒന്നാം പാലാണ് നമ്മളിതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ പായസം നമ്മൾ തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാണ് വേണ്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇതിൽ ഫ്ലേവറിനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഏലക്കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏലക്കായും പഞ്ചസാരയും കൂടിയിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഏലക്കപ്പൊടിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ പ്രഥമനിലൊക്കെ ജീരകപ്പൊടിയും ചുക്കുപൊടിയൊക്കെ ചേർക്കാറുണ്ട് അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഏലക്കപ്പൊടി മാത്രമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ അതിന് ശേഷം നെയ്യിൽ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങാക്കൊത്തും അണ്ടിപ്പരിപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുന്തിരി ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണക്ക മുന്തിരിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ നേന്ത്രപ്പഴം പ്രഥമൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളിതിൽ സേമിയ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ പായസത്തിന് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ തണുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് തിക്കായിട്ട് വരും പക്ഷെ സാധാരണ നേന്ത്രപ്പഴ പ്രഥമൻ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് തിക്കായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ നമ്മളതിൽ സേമിയ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് ലൂസായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ വേറെയും കുറച്ച് പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പീസ് നമ്മൾ മുൻപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിക്കോളൂ അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ഓണത്തിന് എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമ്പോൾ അഭിപ്രായം അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനോ റിലേറ്റീവ്സിനോ ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും മറക്കാതെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ഓണം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്